Pedro creció en un humilde barrio de la ciudad, donde el dinero siempre escaseaba y las oportunidades parecían lejanas. A sus 25 años, Pedro decidió que quería cambiar su destino y mejorar su situación financiera. Se comprometió a implementar siete hábitos financieros que, con el tiempo, lo transformarían de una persona con deudas a un millonario en tan solo 10 años. Hoy te contamos los 7 hábitos que lograron que Pedro cambiara su estatus económico. Número 1. Establecer metas financieras claras. Pedro se dio cuenta de que, sin un plan, nunca lograría salir de la pobreza, así que se sentó a escribir sus metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Su objetivo a largo plazo era convertirse en millonario en 10 años. Para lograrlo, estableció metas intermedias como pagar todas sus deudas en 2 años, ahorrar una cantidad específica cada mes y comenzar a invertir en 5 años. Número 2. Crear un presupuesto y seguirlo estrictamente. Pedro aprendió que sin un presupuesto, es fácil gastar más de lo que se gana. Así que creó un presupuesto detallado que incluía todos sus ingresos y gastos. Se comprometió a vivir por debajo de sus posibilidades, reduciendo gastos innecesarios y destinando una parte de sus ingresos al ahorro y la inversión. Número 3. Eliminar deudas. Uno de los primeros pasos de Pedro fue eliminar sus deudas. Hizo una lista de todas sus deudas y priorizó pagarlas según su tasa de interés. Comenzó pagando las deudas con mayores intereses mientras hacía pagos mínimos en las otras. Una vez pagada una deuda, destinaba ese dinero al siguiente préstamo hasta que finalmente quedó libre de deudas. Número 4. Ahorrar consistentemente. Pedro sabía que ahorrar era crucial para su éxito financiero. Se propuso ahorrar al menos el 20% de sus ingresos mensuales. Automáticamente transfería ese porcentaje a una cuenta de ahorros, asegurándose de no tocar ese dinero a menos que fuera absolutamente necesario. Este hábito le permitió crear un fondo de emergencia y acumular capital para futuras inversiones. Número 5. Invertir inteligentemente. Después de acumular suficiente ahorro, Pedro comenzó a invertir. Investigó diversas opciones de inversión, desde la bolsa de valores hasta bienes raíces. Inicialmente, empezó invirtiendo en fondos indexados y acciones de empresas sólidas. Con el tiempo, también compró propiedades que alquilaba, generando ingresos pasivos. Aprendió a diversificar sus inversiones para minimizar riesgos y maximizar retornos. Número 6. Desarrollar múltiples fuentes de ingreso. Pedro entendió que depender de una sola fuente de ingreso lo hacía vulnerable, así que buscó formas de diversificar sus ingresos, además de su trabajo principal. Comenzó a ofrecer servicios freelance y a desarrollar un pequeño negocio en línea. Estas actividades adicionales no solo aumentaron sus ingresos, sino que también le proporcionaron seguridad financiera. Número 7. Educación financiera continua. Pedro nunca dejó de aprender sobre finanzas. Leyó libros. Asistió a seminarios y siguió blogs y podcasts de expertos en el área. Esta educación continua le permitió tomar decisiones financieras informadas y adaptarse a los cambios en el mercado. También se rodeó de mentores y personas exitosas de las cuales aprendió valiosas lecciones. A lo largo de 10 años, la disciplina y dedicación de Pedro dieron sus frutos. Pasó de vivir al día a tener un portafolio de inversiones diversificado, propiedades generando ingresos pasivos y varias fuentes de ingreso activas. A los 35 años. Pedro alcanzó su objetivo de convertirse en millonario. Su historia es un testimonio de cómo la implementación de hábitos financieros sólidos puede transformar la vida de cualquier persona, sin importar su punto de partida. Si quieres aprender cómo multiplicar tu dinero con el interés compuesto, mira el siguiente video. Bye bye.